வணக்கம் நிஜங்கள் வாழ்க்கை ஓட்டத்தில் சில சமயம் புது உறவுகள் ஏற்பட்டுடுது சிலருக்கு அந்த உறவை சேர்த்துக்க முடியாமலும் வெட்டிவிட முடியாமலும் ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலைமை ஏற்பட்டுடுது அப்படி தான் ஒருத்தர் ஒரு சிக்கலில் மாட்டியிருக்காரு அவர் சம்மந்தப்பட்டவங்க இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் பேச வந்திருக்காங்க பல ஆண்டுகள் திருமண வாழ்க்கைக்கு பின்னர் மனைவியின் மேல் ஏதோ ஒரு குறை கண்டுபிடித்து அவளிடமிருந்து பிரிந்து வேறொரு தொடர்புடன் வாழ் கணவர்கள் பல பேர் இருக்கிறார்கள் குடும்ப பாரமும் குழந்தைகளை வளர்க்கும் பொறுப்பும் சேர்ந்து பெண்களின் கடமைகளாக மாறிவிடுகின்றன பணப்பிரச்சனையும் உறவுகளின் நிராகரிப்பும் பெண்களின் மேல் பேரிடியாக விழுந்து விடுகிறது கணவனின் குற்றம் குறைகளை இன்னும் எத்தனை காலம்தான் பெண்கள் பொறுத்துக் கொள்வது என் பேர் தங்கலட்சுமி நான் ராஜபாளையத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய குடும்பத்தோடு வந்திருக்கேன் யாருடைய வற்புறுத்தல் இல்லாமல் நான் பேசுறதெல்லாம் நிஜம் தங்கலட்சுமி வணக்கம்மா எந்த வருஷத்துல கல்யாணம் ஆனது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல காதல் திருமணம் இல்லம்மா அரேஞ்ச் மேரேஜ் அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் வீட்டுல பாத்துட்டு பண்ணாங்க ஆமாம்மா சொந்தத்திலேயா தூர சொந்தமா அம்மாவோட சித்தி பையனுக்கு தான் என்ன கட்டி வச்சாங்க எத்தனை பசங்க உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் எத்தனை வருஷம் குடும்பம் நல்லா இருந்தது ஏழு வருஷம் நல்லா இருந்துச்சு மேடம் அதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனை ஆரம்பிச்சது ஆமாம்மா என்ன பிரச்சனை என் வீட்டுக்காரு ஒவ்வொரு பொண்ணையும் கட்டிட்டு கட்டிட்டு ஒவ்வொரு பொண்ணுட்டே போய் பழக்கப்படுறது அந்த பொண்ணுட்ட போய் நாங்கள் சண்டை போட்டு பிரச்சனை பண்ணி அவங்கள அங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்துடுவோம் மேடம் மறுபடியும் மறுபடியும் இப்படியே போய்கிட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் எங்கள் அத்தையெல்லாம் கூட்டு போய் சொல்லி சத்தம் போட்டு திருப்பி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டோம் எத்தனை பேர்கிட்ட தான் இந்த இத்தனை வருஷத்தில் பழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு இத்தனை வருஷத்தில் ஒரு நாலு பொண்ணும் இருக்கும் இப்போ பாப்பா ஏழு வருஷம் வரைக்கும் வாழ்க்கை நல்லா தான் இருந்தது சொல்றீங்க வா ஆட்டோ சவாரிக்கு போனவங்க ஒரு பொண்ணுட்ட பழக்கம் ஆயிருச்சு எப்போ அது கல்யாணம் கல்யாணம் ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த நாலு பொண்ணுங்க விட தொடர்பு இருந்திருக்கு அவளுக்கு அவருக்கு ஆமாம்மா சரி அப்ப நாங்க போய் சொல்லி சத்தம் போட்டோம் எங்களுக்கு தெரியாம தெரியாமலே போன் வந்துட்டே இருந்தது அப்ப நான் ஒரு வாட்டம் இவங்க தண்ணி அடிச்சுட்டு படுத்துட்டாங்க வளர்க்கும் அப்ப போனோம் வந்துகிட்டே இருக்கவும் என்ன போன் வந்துட்டே இருக்கு நைட் நேரம் யாரும் அவசரமா இருக்கும் சொல்லிட்டு அந்த கால் எடுத்து நான் அட்டன் பண்ணேன் அப்ப அந்த பொண்ணு பேச ஆரம்பிச்சது பேச ஆரம்பிக்க ஆ வேற மாதிரி பேசணும் நான் இன்னும் அப்படின்னு சொல்லி போனை கட் பண்ணிட்டேன் காலையில எந்திரிச்சு கேட்டா எனக்கு அந்த பொண்ணுக்கு சம்மந்தமே இல்ல அப்படின்னு வந்தது நான் அதே நம்பரை வேற செல்லுல இருந்து போன் பேசி நான் அவங்க தங்கச்சி மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி பேசி கண்டுபிடிச்சு அந்த பொம்பளை இருக்கிற இடத்துக்கு போய் அந்த பொண்ணு தான் அத்தனைக்கும் காலேஜ் படிச்சுட்டு நர்ஸா வேலை பார்க்குற பொண்ணு தான் போய் சொல்லி சொல்லி சத்தம் போட்டு கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் அப்போ அந்த பொண்ணு சொன்னிச்சு எனக்கு இவங்க பேச்சுலருந்து எனக்கு போய் சொல்லி தான் என்ன பேசுனாங்க கல்யாணம் முடிச்சவங்க என்ன சொல்ல கிடையாது மன்னிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த தப்பு வராதுக்கா நீங்கள் எங்கள் டாக்டர் போய் நான் எப்படி சொல்லிட்டேன் நீ உங்கள்கிட்ட தோயந்து ஃபோன் பண்ணி பேசுனா நான் டாக்டர்கிட்ட போய் சொல்லி வச்சிருவேன் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அம்மா கூட்டி நான் கண்டிஷன் பண்ண சொல்லிடுவேன் தயவு செஞ்சு விட்டுருவேன் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லவா அந்த பொண்ணு விட்டுருச்சு இப்படியே ஒவ்வொரு அப்புறம் சென்னையில் ஒரு பொண்ணுட்டு பழக்கமாக இருந்தது இப்போ அந்த பொண்ணுட்டு பழக்கமாக இருக்கும் அந்த பொம்பளைட்டையும் பேட் சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணம் ட்ரெஸ்ஸு இந்த மாதிரி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வாங்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ எங்கள் அத்தை போய் சொல்லி சத்தம் போடுச்சு யார் சத்தம் போட்டாங்க எங்க அத்தை உங்க அத்தை யாருக்கிட்ட போய் சத்தம் போட்டாங்க என் வீட்டுக்கார ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் பண்ணுவாங்க அப்படி பேசக்கூடாது அங்கே போகக்கூடாதுடா பிள்ளைங்க இருக்குடா உனக்கு நம்ம உன் பிள்ளைங்க தான் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போடுவாங்க என் வீட்டுக்காரங்க உடனே தண்ணியை போட்டு வந்து கண்ணாடி உடைக்க டிவி தூக்கி உடைக்க போக பிரச்சனை பண்ணுவாங்க அப்ப நான் பார்த்தேன் இப்போ இப்படியே இருக்குது இதுவுமே இன்னும் எங்க அத்தைட்ட சொல்லக்கூடாது நம்ம தான் பேசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணுட்ட போன் பண்ணி அழுது எங்கேவா அவனுக்கு பேர் சொல்லர் கிடையாது அவனுக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க தயவு செஞ்சு இனிமேல் வீட்டு அப்படின்னு சொல்லுவேன் இப்போ என் பேச்சு சொல்லி தான் என்ட்ட பழகுனா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உன் வீட்டுக்கார வந்து பணம் நகல்லாம் என்ட வாங்கிட்டு போவான் ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு போவான் அந்த பொண்ணு கிட்ட உங்க வீட்டுக்கார வாங்குறது ஆ ட்ரெஸ் ப பணம் எல்லாம் வாங்கிட்டு போவாங்க அப்ப நான் நினைச்சா அவங்க தங்கச்சி அக்கா பிள்ளைகளுக்கு அவங்களுக்கு தான் நினைச்சேன் உங்களுக்கு சு ஓம் பிள்ளை குட்டிக்கு அப்படின்னு நான் நினைச்சதே கிடையாது நான் அழுதுட்டேன் ஓம் பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி நிலம வந்தா நீ சும்மா இருப்பே தயவு செஞ்சு விட்டுரு எனக்கு அம்மா அப்பெல்லாம் யாருமே கிடையாது எங்க அம்மா அப்பாவோட பேச விட மாட்டாங்க எங்க அப்பா வாய் பேசாதவர் அண்ணன் வந்துட்டு ஸ்டாங்கடியான ஆள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நான் அழுகவும் என்னை மன்னிச்சு இனிமேல் நான் பே ஃபோன் போ போட்டு ப
நடக்கும் அப்ப எங்க திருவிழாவில் வந்துட்டு இந்த பொம்பளை வந்துட்டு தப்பான பொம்பளைன்னு எனக்கு தெரியாது எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க நல்லா பேசுறா பழகுறா யாருமே பகைக்க மாட்டா தாயா பிள்ளை தான் நடக்குறா அப்படின்னு தான் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவு கடைசி பார்த்தா பசங்களோட பழக்கம் இருக்கு இந்த பையன்ட்ட ஒரு மாதிரி இந்த பையன்ட்ட ஒரு மாதிரின்னு எல்லா பேச்சும் வந்துச்சு பரம் அப்ப பார்த்தா இப்படி இருக்கிறாள் அப்படின்னு நான் எதுவுமே கண்டுக்கிறதே கிடையாது நான் வீட்டுக்குள்ள போன வீடை விட்டு நான் வெளியில வரவும் மாட்டேன் எங்க வீட்டுக்குள்ளே இருந்துக்கிறோம் பிள்ளைகளை பார்த்துட்டு குட்டியில பார்த்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துக்கிறோம் யார்டையும் பேச்சு வார்த்தை கிடையாது காது போக்குல எங்க வீட்டு பக்கத்துல பிள்ளைகள் இருக்காங்கன்னா எல்லாரும் பேசணுங்கன்னா அதுபடி தான் எனக்கு கேட்பேன் அப்ப இப்படியே இருக்கும் எல்லாரும் என்ன கேட்டாங்க திருல நெருங்க நெருங்க எல்லாரும் என்ன கேட்டாங்க உன் வீட்டுக்காரன் போய் அவளுக்கு பூ வாங்கி கொடுத்தான் பணம் வாங்கி கொடுத்தான் அவன் பைக்ல உட்காந்துருக்குறான் உன் வீ அந்த பொம்பளை கால் வந்துட்டு அவன் மேல இருக்கு கையை பிடிச்சிட்டு பேசுனான் நான் பார்த்தேன் தங்கம் என்னை நம்பு தங்கம்னு அப்ப நான் கேட்டேன் அப்படி எல்லாம் இருக்காது நான் இப்பதான் ரெண்டு பொம்பளைட்ட சொல்லி சத்தம் போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கெல்லாம் என் வீட்டுக்காரங்க அப்படி போக மாட்டாங்க அப்படின்னு நான் அப்போ அவங்க மேல நான் ஸ்டாங்க நம்ப தான் செஞ்சேன் இப்ப இந்த பொம்பளை கூட ரொம்ப க்ளோஸா பழக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க க்ளோஸா பழகவும் பழகி பார்த்தே பத்து நாள் தான் ஆகுதுன்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க என் வீட்டுக்காரங்க பறவைக்காடி போட்டுட்டு வந்தாங்க நான் அதுக்கு முன்னாடி கூட சொல்றேன் இப்படி எல்லாம் பூ வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்க போன் எடுத்து கொடுத்துருக்கீங்க பணம் கொடுத்துருக்கீங்க எல்லாரும் சொல்றாங்க உங்களுக்கு என்ன என்ன குற ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கு நான் பிள்ளைலாம் அந்த மலடியா இருந்தா கூட நீ பொண்டாடுத்திட்டு போ அத பத்தி பிரச்சனை இல்லை நானாதான் இருக்குன்னு சொல்லி தானே என்ன எவ்வளவு தூரம் நீங்க ஏசுற அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்ககிட்ட அழுதுட்டேன் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது காப்பு மலை சத்தியமா நான் அந்த மாதிரி பண்ணவே இல்லை அம்மா மலை சத்தியம் பண்ணி அக்கா மலை சத்தியம் பண்ணி பிள்ளைங்களையும் சத்தியம் பண்ணி கடைசி சாமி மலை சத்தியம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப நான் சொன்னேன் அன்னைக்கு நைட்லயே போய் பிடிச்சிட்டேன் அவங்கள இங்க வாங்க இந்த மாதிரி தப்பு பண்றதை விட்டுருங்க எங்க பிடிச்சிங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே நான் சேர்த்து பிடிக்க கிடையாது என் வீட்டுக்காரங்க என்ட சத்தியம் பண்ணிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டாங்க எங்க ஊர் எங்க வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தா கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி கோயில் இருக்கு மங்களமாரிமன் கோயில் சொல்லி அப்ப நான் அவங்கள போய் சொல்லி சத்தம் போட்டு பசங்களை உட்காந்துருந்தாங்க மாமா அங்கனக்குள்ள உள்ளவங்க மாமா அண்ணன் தம்பி தான் இருக்கிறாங்க அவங்கள எல்லாம் சொன்னேன் இப்படி எல்லாம் தப்பு பண்றாங்க டெய்லி அந்த பொம்பளைட்ட போன்ல பேசுறாங்க அவன் நடவடிக்கை சரியில்லை அவளுக்கு குடும்பம் சரியில்லை அது அவளோட போகட்டும் இவங்க ஏன் இதெல்லாம் இழுக்கிறாங்க சொல்லுங்க மாமான்னு சொன்னேன் இல்லையா இதே கோயில் முன்னாடி நம்ம அண்ணனை ஊற்றி தீ குளிச்சிடும் நானும் என் பிள்ளைகளும் சேர்ந்துட்டு என்னை ரொம்ப இவங்களை எதாவது டார்ச்சில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் அழுதுட்டேன் இங்கே தெருக்காரங்க எல்லாரும் சொல்லி சத்தம் போட்டாங்க அன்பு அப்படிலாம் பண்ணாத அன்பு விட்டுற அன்பு அப்படின்றாங்க உடனே இவங்க அந்த இது மனசில் வச்சுக்கிட்டு பொங்கலும் முடிஞ்சதும் தாமசம் என்னை நீ கேவலப்படுத்திட்டு இல்லை இந்த தெரு பசங்கட்ட பூரா சொல்லி நான் எந்த பையன்னு சொல்லி என்னை கேவலப்படுத்திட்டு இல்லைன்னு சொல்லி நான் என் பிள்ளைய வச்சுட்டு போய் பேசுகிறேன் இத்தனைக்கும் மாமா இங்கே வாங்க இங்க பண்றது பண்ணிட்டீங்க இனிமே விட்டுருங்க மாமா போனதெல்லாம் போகட்டும் எனக்கு யாரு இருக்க மாமா நானா அந்த மாதிரி இருக்கேன் மாமா எங்க அப்பா வாய் பேச மாட்டாரு நான் எங்க அம்மாவுக்கு ஸ்டாங்கடியான அண்ணன் தம்பி கிடையாது உங்களைத்தான் என் தம்பியை நினைச்சிருக்காங்க தயவு செஞ்சு அப்படி போகாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் எவ்வளவு தூரம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் என்னால முடியல கடைசி உங்க அம்மா வெட்டணும் நீங்க எதுக்கு எங்க அம்மா வெட்ட போறீங்க குத்த போறீங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நான் குத்தாம இருக்க மாட்டேன் வெட்டாம இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி நல்லா தண்ணி போட்டுட்டு வந்து எதுக்கு உங்க அம்மாவை வெட்டணும் குத்தணும் எங்க அம்மாட்ட பிரச்சனை பண்ணுவேன் கேட்காங்க எல்லாமே எங்க அம்மா சொல்லி கொடுத்துதான் நான் இவங்கள பிரச்சனை பண்றேன் உங்க அம்மா கூட நீ இருக்கிறதுனாலதான் உங்க அம்மாவை எதுவும் பேச விட மாட்டுக்கிற எல்லாமே உங்க அம்மா தானே உனக்கு சொல்லி தாரா அப்படின்னு கேட்டு என்கிட்ட சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்ப நான் பிள்ளைய தூக்கிட்டு போனேன் திருல அண்ணன் திருள எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சு மறுநாள் மஞ்ச தண்ணி ஊத்தி விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க நைட்ல இத்தனைக்கும் பசங்க எல்லாம் ஆடிட்டு இருக்கோம் கோயில் முன்னாடி நான் போய் கேட்டுட்டேன் எதுக்குன்னு எங்க அம்மா வட்ட போறேன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கனக்குள்ள உள்ள பசங்களை பூரா எங்க வீடு அடிச்சு நொடுக்கிறதுக்கும் எங்க அம்மா அடிக்கிறதுக்கு பிரச்சனை பண்றதுக்கும் நேரம் எல்லாரும் கூட கூட்டிட்டு வர போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க நான் போய் சொல்லி சத்தம் போட்டேன் இப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க வைக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவா எங்க அம்மா அசிங்க அசிங்க பேச எனக்கு கோவந்தாங்கள சப்பு சப்பு நானே அடிச்சு போட்டேன் எனக்கு வெறி தானே தாங்க முடியல நீ ஒரு தப்பு ரெண்டு தப்பு செஞ்சிருந்தா நான் விட்டுருப்பேன் தெரிஞ்சு தப்பு பண்ற தெரியாமல தப்பு பண்றேன் உன்னை விட்டு கொடுக்க எனக்கு மனசு கிடையாது தயவு செஞ்சு இனிமே இப்படி பேசாதுன்னு சொல்லி என் வீட்டுக்காரங்களை நான் அடிச்சது உண்மை நான் அடிச்சு போட்டேன் அடிச்சு போட்டுட்டு வீட்டுல என் மகளை தூக்கிட்டு நேரம் அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போறேன் என்னை விட்டுறதுக்கு அருவா எடுத்துட்டு வந்து என்னை கீழே தள்ளி என்னை என் பிள்ளைங்க கீழே தள்ளி அருவா வச்சு கீழே வச்சு செது
நான் வீட்டுல தூங்குறேன் பேரண்ட் பேரண்ட் பேசுவோம் அப்ப ஆள் விட்டு போய் பாத்துட்டுவாங்கன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க கூட்டிட்டு வந்து வீட்டுல தான் இருந்தாரு வீட்டுல இருந்துட்டு போய் பேசிட்டாங்க போய் பேசுவோம் அப்ப நான் என்ன செஞ்சேன் சார் இந்த மாதிரி வந்துட்டாங்க சார் போய் பேசுங்க சார் அப்படின்னு அவங்க சார் வந்ததே சரி நீ என் வீட்டுக்காரங்களை அடிச்சிட்டாங்க உண்டாட்டி வெட்டவும் போனது இல்லாம ரெண்டு பிள்ளையும் வச்சிருக்கிறா அவளை சேர்த்து நீ வெட்ட போயிருந்தது இல்லாம இந்த மாதிரி நீ போய் பிரச்சனை பண்றியா இவ வேணான்னு சொல்றியா போய் பேசுறியா என்கிட்ட வீட்டுல இருக்கேன்னு கேட்க தூங்குறேன்னு கேட்க நீ அவ்வளவு ரவுடியாடா அப்படின்னு சொல்லி ஆரட்டி வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க என்னை நீ ஸ்டேஷன் அடிவை இங்க கொடுத்துட்டீங்களான்னு சொல்லிட்டு அந்த பாதம்பரிய பொம்பளைய கூட கூட்டிக்கிட்டு போய் தென்றல் நாள்ல வேற வீடு பார்த்து ரெண்டு நாள் அங்க கொடுத்து நான் வச்சிருக்கேன் உண்மை பேசுறீங்களோ உண்மை கரெக்டா உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியுது அந்த கோபமும் அவங்ககிட்ட நான் எது பேசினாலும் சரி அவங்களுக்கு ஈக்குவலா பேசிடணும் அவங்க எது சொல்றாலும் சரி பணிஞ்சு போயிடணும் அது என்னால முடியல அவங்க பேசுற தப்பு பண்ணும் போது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கண் முடிட்டு எதுவுமே நடக்கலன்னா இருக்க முடியாது அவங்க அம்மா டைம் போய் என்னால் ஓயாம சொல்ல முடியல அவங்க மகன் இப்படி தப்பு பண்ற அப்படின்னா என் பையனை சந்தேகப்படாதம்மா நீ இப்படி சந்தேகப்பட்டீங்கன்னா அவன் உன்னை விட்டுட்டு போயிருவான் உன்னை விட்டு பிரிஞ்சிருவான் அன்னைக்கு நீ என்ன பண்ணுவோம் உன்னை ஆதரிக்க யாரு இருக்கா நாங்க அனுசரிக்கமா பெசாம இருமா அவனை அனுசரணையாவே சொல்லுவோம் சொல்லுவோம்னு கேட்பாங்க ஆனா சொல்ல போன உடனே தண்ணியை போட்டு என்னை கேவலப்படுத்துற அப்படி இப்படின்னு சொல்லி எங்க வீடு அடிச்சுன்னு இருக்கோம் எங்க அத்தம் அம்மா போய் அடிக்க பிரச்சனை பண்ண இப்படி மாவே இருந்தாங்க கடைசி தென்றல் நாள்ல போய் வீடு பார்த்து வைக்கும் நாங்க போய் கூப்பிட போறோம் ரெண்டு பேரும் புது புது தம்பதி மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க சொல்லி சண்டை போட்டு ஸ்டேஷன் கூட்டிட்டு வந்த மறுபடியும் கூட்டிட்டு வந்து ரெண்டு பேருமே அடிச்சு எழுதி வாங்கி வெளியில விரட்டி விட்டாங்க நீங்க இப்படி பண்ண கூடாதுமா எதுக்கு மணி இப்படி பண்ண உனக்கு குடும்பம் இருக்கு ஓம் பொண்டாட்டி இன்னொரு புருஷன் வந்து கூட்டிட்டு போன சுமாரி பேடான்னு சொல்லி என் வீட்டுக்காரங்களே அடிச்சாங்க அந்த பொம்பளையும் அடிச்சு வெளியில விரட்டி விட்டுட்டாங்க வந்ததே சரி மறுபடியும் அவளோட ஓடியாச்சு அன்பழகன் அவருடைய முதல்ல மனைவி தங்கலட்சுமி உங்களுக்கு எப்படி தொடர்பு ஏற்பட்டது எப்படி தொடர்புனா நான் வந்து வியாபாரத்து போவோம் மேடம் ராஜபாளையத்துக்கு இப்போ பழைய சிலைக்கு வாலி வியாபாரம் அந்த மாரி வியாபாரம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பத்து நாள் தான் இவர் பழக்கம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது எதார்த்தமாக வியாபாரம் பார்த்துக்கிட்டு போகிற இடத்துல அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டார் இவர் வந்து இந்த மாரி எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது ரொம்ப சாதர நிலைமையாக இருக்குது எனக்கு ஒரு குடும்பம் வேணும் யார் சொன்ன அன்பழகன் சரி என்னை குடும்பத்தில் ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்னை வீட்டை விட்டு வெளியே விரட்டுறாங்க செய்கிறாங்க நீ வந்து உன் நிலமை வந்து நீ வந்து உங்கள் ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் விட்டுட்டு போயிட்டாப்புல ரெண்டு பிள்ளையும் உங்கள் அம்மா அப்பாட்டு இருக்குது அந்த மாரி எல்லாம் நான் விசாரிச்சிருக்கேன் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க எனக்கு நீ தான் வேணும் உன் நிலமையை பார்த்து தான் நான் உன்னை நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படிங்களா உங்கள் வீடு உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சேன் கேட்டேன் எதுவுமே அந்த டயத்தில் அவர் சொல்லலை பத்து நாள் தான் பழக்கம் பத்து நாள்ல முன்ன பின்ன ஒருத்தர் பத்தி தெரியாது புது ஊரு ஆமா இல்ல எனக்கு ஊர் வந்து பழைய ஊரு தான் இல்ல அவர் புதுசுதானே உங்களுக்கு ஆமா அங்க வந்தோடனே முன்ன பின்ன தெரியாத ஒருத்தர் நேரம் வந்து என் குடும்பத்துல பிரச்சனை வீட்டுல சேர்க்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் உன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நீங்க உடனே ஓகே பண்ணிட்டீங்களா நான் பத்து நாள் இருக்கும்போது நல்லாதான் நல்லா பேசினாப்ல நல்லா பழகினாப்ல சரி பத்து நாள்ல யாராவது உங்ககிட்ட வந்து ஏற்கனவே அன்பழகனுக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்கு நீங்க விசாரிக்கணும்னு தோணும் இல்லையா உங்க வீடு எங்கே நீ உன் வீட்டுல எதுக்கு பிரச்சனை எதுக்கு உன்ன ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க உங்ககிட்ட சொன்ன கேட்கல மேடம் அந்த நேரத்துல விவரம் எல்லாம் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் மேடம் ஏமா கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு குழந்தைங்க நீ வியாபாரம் பண்ணிருக்கிற என் வீட்ல வந்து நீ சேலம் வாங்கிருக்கிற அப்பெல்லாம் உனக்கு தெரியல இந்த அன்பு பொண்டாட்டி அன்பு பண்ணுவாங்க தெரியாது மேடம் போனதுக்கப்புறம் சரி கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு இந்த அம்மா உன் புருஷனை நீ கூட்டிட்டு போ நான் எங்கள் அப்பா அம்மா கூட போகிறேன் இந்த பிரச்சனை இத்தோட விட்டுருங்க எங்கள் சாதியில் வந்து வெளியே தெரிஞ்ச நான் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இத்தோட விட்டுருமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த அம்மா கிட்ட கையெடுத்துக்கும் போட்டு ஒப்படைச்சிட்டு நான் போயிட்டேன் மேடம் இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் இருந்து ஒரு அம்மா வியாபாரத்துக்கு போனாங்க அவகிட்ட உங்கள் ஏரியா பொண்ணு இந்தமாரி வந்து செஞ்சிருச்சு வச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி இவங்க அசிங்கப்படுத்தி பேச மேடம் பேச அப்படிலாம் பேச கிடையாது மேடம் இவ என்ன சொல்லியிருக்கா என்னை தீக்கிறதுக்கு என் புருஷன்ட்ட பணம் கொடுத்து நீ தீர்த்துட்டு வா அவள்கிட்ட நீ கையெழுத்து வாங்கிட்டு வான்னு சொன்னா மேடம் என் வீட்டுக்காரங்க பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட்லாம் எங்கள் அம்மா வேலையை முடிச்சுட்டு பசேரி வாராங்க இவ அப்பா அவளும் சேர்ந்து சோடி போட்டு நின்றுட்டு கேட்காங்க எழுதி முடிச்சுட்டு நீ தீர்த்து விட்டுட்டு இல்லை அப்புறம் அதுக்கு நீ அவட்ட போய் பேச
அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவர் என்ன பண்ணிட்டார் இப்படியெல்லாம் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நான் இவ்வளோ சொல்லுவோம் நீ வேணும் சொல்லி நான் வந்ததுக்கு நீ என்னையும் மறுபடியும் நீ வீட்டுக்குள்ளே ஏற்ற மாட்டேங்கிற செய்ய மாட்டேங்கிற மறுபடியும் அவளை விட வந்தானே நீ மறுபடியும் நீ என்னை பிரச்சனை பண்ணுறேன்னு சொல்லி இவர் மருந்தை குடிச்சிட்டாப்ல யார் அன்பழக குருணை மருந்தை குடிச்சிட்டாப்ல மருந்தை குடிக்கவும் அதுக்கப்புறம் மருந்தை குடிச்சதுக்கப்புறமும் போலீஸுக்கு வேற ஃபோன் போடவும் அப்புறம் நான் பயந்துட்டேன் இந்த மாரி அன்பழக மருந்தை குடிச்சிட்டாப்லம்மா என்னம்மா அப்படின்னு சொல்லி போலீஸுக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஃபோன் போட்டாங்க அப்படிங்களா சார் அந்த பொண்ணுகிட்ட எதுவும் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு எங்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க சொல்லவும் அப்புறம் பார்த்தேன் அப்புறம் இவர் இவருக்கு இப்போ டார்ச்சர் பண்ணவும் அவர் நேராக காரைக்குடிக்கே வந்துட்டார் வீட்டுக்கே வந்துட்டார் அப்போ எங்கள் அப்பா அம்மா இல்லை வெளியே போயிட்டாங்க வீட்டுக்கே வந்து நான் உனால் அசிங்கப்பட்டுட்டேன் நான் மருந்தும் குடிச்சிட்டேன் இன்னமும் நான் வீட்டுக்கு போய் எனக்கு நிம்மதி இல்லை நான் வாழ்ந்தால் உங்க கூட தான் வாழ்வேன் இல்லை நான் செத்துருவேன் சொல்லி எங்கள் வீட்டுக்கே வந்தாப்பில் வீட்டுக்கே வந்து நான் செத்துருவேன் நீ என் கூட வாரியாக வர மாட்டியான்னு கேட்டார் அப்போ எங்கள் அப்பா அம்மா வேற இந்த பிரச்சனை ஒழுங்காக வெளியே தெரிஞ்சுச்சுனா நீ சாகணும் வெளியே தெரியாமல் பெரிய பிரச்சனை வெளியே தெரிஞ்சு எங்கள் அப்பா அம்மே ஒதுக்கிடுவாங்க அப்போ என் தங்கச்சிமார்கள்லாம் ஒரு சாதிக்குள்ளே கல்யாணம் முடிச்சுக்கும் போது அப்போ வந்து அவங்க எல்லாரையும் பார்க்கணும் அப்போ என்ன ஒரு ஆளை மட்டும் பார்த்து அவங்க ஒதுங்கி இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ பார்த்தேன் அப்படின்னு சரி அப்படியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து கூப்பிடவும் நான் செத்துருவோம் சொல்லவும் அப்போ நம்மளும் அசிங்கப்படுத்துது அந்த அவ அவங்க ஒய்ஃபும் ஃபோன் போட்டு நம்மளை அசிங்கப்படுத்துது நான் தானே ஒப்படைச்சிட்டு வந்தேன் மறுபடியும் எதுக்கு எனக்கு ஃபோன் போட்டு இந்த டார்ச்சல் பண்ணோம் நான் வேணான்னு விட்டுட்டு வந்துட்டேன் மறுபடியும் என்னை அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா அம்மா எங்கிட்ட சண்டைக்கு வந்த அந்த கும்பலை வர ஃபோன் போட்டு டார்ச்சல் பண்ணுது அசிங்கப்படுத்துது இதெல்லாம் தேவையா ஊருக்கு தெரிஞ்சு இது பாரு ஒன்று ஒரு ஆளுக்கு என்னென்ன பேசுகிறாங்கன்னு பாருன்னு சொல்லவும் அதுக்கப்புறம் அவர் வீட்டுக்கு வந்தார் மேடம் அதுக்கப்புறம் நான் அவர் கூட போயிட்டேன் மேடம் போய் இப்போ மூணு வருஷம் ஆகுது மேடம் மூணு வருஷத்துலையும் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஃபோன் போடுவாங்க பிரியா இங்கே வா பிரியா வீடு வாசை பார்த்திங்கிட்டு வந்து இரு அவன் நான் வம்பு சண்டைக்கு எதுக்கும் வரமாட்டேன் நீ பாட்டிங்கிட்டு வந்து இரு பிரியாண்டாங்க சரிங்கக்கா நானும் வேறு வந்து அங்கிட்ட இருக்கிற ஒரு வீடு வாசி பார்த்து இருக்கிறேன் என் பிள்ளைகளுக்கு எதுவும் பார்க்க சொல்லி செய்யணும்னா பார்க்க சொல்கிறேன் செய்ய சொல்கிறேன் நான் வேணான்னு சொல்லலை அவரும் நல்லபடியாக பார்க்கட்டும் செய்யட்டும் எனக்குன்னு யாருமே இல்லைக்கா எனக்குன்னு இவர் தான் இருக்கார் நானும் இவரை நம்பி எல்லாரும் இழந்துட்டு பிள்ளைகள் இழந்துட்டு எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு வந்துட்டேக்கா எதுக்கு பிள்ளைங்க இழந்துங்க பிள்ளைங்க எதுக்கு இழந்தோம்னா எங்கள் சாதியில் அந்த இதில் வந்து சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அப்பா அம்மா பார்த்துட்டாங்க செஞ்சுட்டாங்க அதில் வந்து நீ ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதனால வந்து இன்னைக்கு என் பிள்ளைய நேரில் இன்னொரு காரைக்குடியில தான் இருக்கு உங்க முதல் கணவர் அவரு விட்டுட்டு போயிட்டாரு மேடம் அவரு விட்டுட்டு போய் எட்டு வருஷமா அம்மா வீட்டுல தான் இருந்தேன் இருக்கவங்க அந்த வியாபாரம் பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் போன இடத்துல இது பழக்கமாச்சு பழக்கமாக அதுவும் அப்படைச்சிட்டு போனேன் மறுபடியும் அசிங்க படுத்தினதால பட்டாசிங்கமே பட்டாச்சு எதுக்கு மறுபடியும் போயிரும் அப்படியே போவோம் அம்மா அப்பா டார்ச்சர் தாங்க முடியல இல்லம்மா அவரு கூட அப்படியே போயிடும் நீங்க சொல்றீங்க உங்க நிலைமை புரியுது ஆனா அந்த நேரத்துல அவரு குடும்பம் என்ன ஆகும் அதை பத்தி யோசிச்சு நான் அதை விட சொல்லல மேடம் உங்க குடும்பத்தை விடு விட வேணாம் நானும் உங்களை நம்பி வந்துட்டேன் அந்த குடும்பத்தை பாருங்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்ப ரெண்டு வருஷமா அவர் போவார் மேடம் போவாரு அதெல்லாம் போவாப்ல மேடம் என்ன கேளுங்க போவார் வருவார் பாப்பார் மேடம் ஆனா எங்க போவார் அவங்க மனைவி தான் என்ன பார்க்க வரல என்ன பார்க்க வரவே கிடையாது போவார் அதெல்லாம் சத்தியமே இந்த ஒரு வருஷம் போகல மேடம் ரெண்டு வருஷம் போவார் அதெல்லாம் முடியாது போய் போய் பேசுறா எங்க வீட்டுக்கார் வரவே மாட்டாரு நான் போன் பண்ணி என் மகன் வெண்ணி மேல ஊத்திக்கிட்டேன் மேடம் வெண்ணி மேல ஊத்திட்டு ரொம்ப கொதிச்சு போய் கிடந்தான் எங்க நாத்தனா மாதிரிலாம் போன் பண்ணி இல்லை பிள்ளைகள்லாம் வெண்ணி சின்ன பையன் மேல ஊத்திக்கிட்டேன்டா நீ ஊர்ல வந்து சின்ன பையில பாரு அப்படின்றதுக்கு அவளை பார்க்க என் சாதி சனதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் இவளை பார்க்க யார் இருக்கு நான் அப்படியெல்லாம் விட்டுட்டு வர முடியாது நல்லா என் மகன் பேசுனதுக்கு அடுத்த புருஷனுக்கு உங்க உம்மை போன் போட்டு தருவா நீ பேசுவியோடா நீ எப்படா பேச போச்சு வைடா போன அப்படின்னு என் மகனை கேட்டா மேடம் இவ வெளிய இருக்கு அவன் உன்ட்ட வந்து கேட்டா நீ ஏன்ட்ட சொல்லணும் இல்லை எங்க அத்தம் அம்மா என்ன சொல்லணும் இந்த மாதிரி உங்க மகன் வந்து டார்ச்சல் பண்றான் நீங்க அடைக்கி வச்சுக்கோங்க நான் விட்டுட்டு போயிட்டேன்ல ஏன் வர்றீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் நீ குடிஞ்சு இருந்த மேடம் இவ
போய் இவங்களை வச்சு பேசுவார் பேசிட்டு ரெண்டு நாள் வருவார் பேசிட்டு உடனே கிளம்பி வருவார் வரும்போது என்ன பண்ணுவோம் உடனே மறுபடியும் போன போட்டு இவங்க அசிங்கசீமா பேசுவாங்க அசிங்கசீமா அசிங்கசீமா பேசுவாங்க மேடம் அக்கம்மா மடக்கப்பமா பேசுவாங்க இவங்க வந்து அன்பால ஒரு பேசுவாங்க பேசும்போது அப்ப இவர் என்ன சொல்லுங்க பாரு இப்பதானே அப்ப நான் என்ன சொல்லுவேன் இப்பதானே இப்ப பேசிட்டு வந்து ஏன் மறுபடியும் அதுக்குள்ள இப்படி அசிங்கசீமா பேசுது அப்ப நீங்க அசிங்கமா பேசுவீங்க ஆமா மேடம் பேசுவாங்க பேசனதே கிடையாது மேடம் இவ என்ன பச்சை கேக்க போய் தான் நான் என்ன நினைச்சிருக்கணும் போவாரு மேடம் போய் பாக்க போகும்போது கூட அவங்க அம்மாவும் இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை எழுத்துக்குவாங்க ஏன்டா வந்து மூணு வாட்டி போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுக்க போனாங்க மேடம் அப்ப நான் மாசமா இருக்கேன் மாசமா இருக்கும்போது அப்ப அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு என் பிள்ளை இப்படி போனேன் போன இடத்துல அவங்க மகளும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுக்க சும்மா சண்டை எடுத்து போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுக்குறாங்களே சும்மா சண்டை நின்னு கூட பேச மாட்டாங்க மேடம் மெனக்கிட்டு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்னுகிட்டு இந்த பாரு என் பொண்டாட்டிய பாரு என் பிள்ளைய பாரு இடையிலேயே சண்டை வர்றதுக்கு காரணமானவர் யாரு உங்களுடைய கணவர் அவரை சந்திப்போம் நீங்க தான் மேடம் <laughs> 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 அக்கா பொண்ணு ஆமாங்க அப்படி எங்க அம்மா என்ன சொன்னச்சு நான் வந்து இங்க தமிழ்நாட்டுக்கு ராஜபாளையத்துக்கு வராமே இருந்தேன் அங்க வராம இருக்கும்போது எங்க அம்மா அப்பா எல்லாமே அங்க வந்து என்ன வந்து பேசுனாங்க உன்னை எங்க வீட்டோட வந்து ஒரு ஆம்பளை பையன் வீட்டோட நீ வச்சுக்கிட்டாங்க அதனால வந்து நீங்க கூட வந்துரு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க நான் வரவே மாட்டேன் கேட்டேன் அப்போ ஒரு நாள் வந்து பொங்கலுக்கு பொங்கல் அன்னைக்கு நான் ஊருக்கு வந்தேன் ஊருக்கு வரும்போது எங்க அம்மா அப்பா வந்து ஒரு ஆம்பளை பையன் நீங்க போக வேண்டாம் செய்ய வேண்டா ஆஹ் நாங்க போல நாங்க பேசுறோம் அந்த பிள்ளை இங்க கூப்பிடுவோம் அப்படின்னு எங்க அம்மா அப்பா சொன்னாங்க சொல்லும்போது எங்க அம்மா அப்பா வந்து அங்க போன் போட்டு கேட்கும் போது அவங்க அந்த பொண்ணோட அம்மா அப்பா என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா உங்க பையன் வந்து வீட்டோட மாப்பிள்ளை இருக்கிறா தான் இருக்கட்டும் இல்லாட்டா நாங்க எழுதி கொடுத்துறோம் உங்க பையனை இங்க கூட்டி போயிருங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லும் போது அப்ப இது வந்து எங்க அக்கா புஷ்பலி அது வந்து என்ன சொன்னுச்சுன்னா எங்க அம்மா அப்பாட்ட வந்து நானே என் பொண்ணை தாரேன் பொண்ணை கொடுத்துறேன் நானே வந்து உங்களுக்கு வந்து டைவ் ஷிப்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஐம்பதாயிரம் ரூபா வரேன் கட்டி அப்படின்னு சொல்லி அதே கூட வந்துச்சு கூட வந்து எங்க அம்மா அப்பா எல்லாமே ஒன்னா மூணா போனாங்க போய் அங்க போய் பேசி முடிச்சு எழுதி வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க மேடம் வாங்க <laughs> 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 அப்ப போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயே சொன்னாங்க உங்க மாமி எப்படியும் போகுது உன்னோட ஒய்ஃப் மட்டும் நீ பாதுகாப்பா ஒரு நல்ல இடத்துல கூட்டி போய் வச்சுக்கோ அவங்க வீட்டுல ஏன் நீ எது கூடுற அப்படின்னு போலீஸ் சொன்னாங்க சொல்லும் போது நான் தங்கச்சி மட்டும் வார்த்தை கழிச்சுமே நீ வந்து உங்க அம்மா வீட்டுல இருக்க வேண்டாம் நாலு பேர் அசிமா பேசுறாங்க நானும் கண்ணார பார்த்து நானும் அடிச்சு திருந்தினேன் திருந்தர மாதிரி இல்ல உங்க அம்மா நீ எங்க வீட்டுக்கு வந்துருன்னு சொல்லி எங்க அம்மா அப்பா கூட ஒன்னா மூணா வந்து வச்சிருந்தேன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது திரும்பி ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள ஒரே சண்டை எங்க அப்பா மேலே இது வந்து சந்தேகப்பட்டுச்சு சந்தேகப்படும் போது எங்கள் அப்பா வந்து டே ஏமலே இந்த பொண்ணு சந்தேகப்படுது பேத்தி 
நீ நல்லபடியாக கூட்டி போய் தனியாக வீடு பார்த்துடுறா அப்படின்னு சொன்னிச்சு சரி வாங்க சொல்லி வீடு விட்டு காலி பண்ணி திரும்பி அவங்க அம்மா வீட்டில் போய் அதை இருந்துச்சு நானும் ஒன்று அம்மா இருந்தேன் இருக்கும்போது நான் வேலைக்கு போயிட்டு வரணும் செப்டாங்கி வேலைக்கு போயிட்டு வரும்போது அந்த வேலை பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ட்ரின்ஸ் அடிச்சு தான் வருவேன் அந்த வரும்போதெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே ஏற்றுறது கிடையாது வீட்டு வெளியே பறந்தாலே படுத்துக்கிறேன் படுத்தோன்னா என்ன சாப்பிட்டா எடுத்தா என்ன எதுவும் கூட கேட்குறது கிடையாது மேடம் நைட்டு ஒரு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு வரோம் இது எங்கே போயிட்டு வரேன் கேட்டால் அம்மா கூட அங்கே போனேன் இங்கே போனேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் அதை கூட பெருசாக எடுத்துக்கிறல சரி அந்த நேரத்தில் பசங்க எங்கே இருப்பாங்க பசங்க வந்து சின்ன குழந்தை வந்து க பொம்பளை பிள்ளை வந்து கையில் தூக்கிட்டு போயிடும் ஆம்பளை பையன் வந்து எங்கள் அம்மா அப்பா வீட்டில் இருப்பான் அப்போ ஒரு நாள் நான் வந்து கேட்டேன் ஓப்பனாக கேட்டேன் நீ எதுக்கு அப்படி உங்கள் அம்மா கூட சுத்தரா எடுக்கிற ஆ நான் நான் பசங்க கூட நான் வண்டியில் போகிறது உங்கள் அம்மா பற்றி எல்லாம் ஊரே தப்பாக பேசுது மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி கூட பக்கத்து ஏரியாவில் வந்து கைகளும் பிடிச்சி கட்டி வச்சிட்டாங்க போஸ்டில் இதை கட்டி வச்சோம் யார் போய் கா அவுத்து விட்டு கா சொல்லி கூட்டி வந்தா உங்க அத்தை இவ்வளோ நடத்துக்கிட்டு சரி இல்லைன்னா எதுக்கு உங்க அப்பா அம்மா வந்து கட்டி வச்சாங்க அது தங்கச்சி பத்தி உங்க அம்மாக்கு தெரியாதா நீங்க கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் உங்க அத்தை பத்தி அவ்வளவு கேவலமா விழுந்த ஊர்ல பேசினாங்களா அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஊர்ல இல்ல மேடம் நான் ஊர்ல இருந்தா அது உங்க உங்க அம்மாக்கு தெரியாதா அது என்ன தெரியல மேடம் அப்புறம் நீங்க இந்த கேள்வி அவங்க கேக்குறது பதில் உங்க அம்மா கிட்ட கேட்டிருக்கணும்ல கேட்டு மேடம் அதுக்கப்புறம் கேட்டேன் எதுக்கு நீ குடும்பத்தில் இப்படி என் வாழ்க்கை சீரிச்சு நான் கேரள நிம்மதியா இருந்தாலும் இருந்திருப்பேன் என்னை கூட்டி வந்து எதுக்கு நீ ஆக்கணும் செஞ்சேன் சொல்லி எங்க அம்மா கூட அடிச்சுட்டேன் மேடம் அத்தை கை நீட்டி அடிக்கிறீங்க அம்மாவே கை நீட்டி அடிக்கிறீங்க ரொம்ப ஆம்பளைத்தனம் இல்லங்க மேடம் கை நீட்டி அடிக்கிறது அம்மாவே கை நீட்டி அடிக்கிறதுக்கு ஆம்பளைத்தனம் தாங்க முடியல மேடம் குடும்பத்தை வந்து தான் மனைவி குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்கக்குள்ள பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் யோசிக்காம உடனே அடுத்த பொம்பளை இருக்கா போய் பாத்துட்டு போக வேண்டிதானே என்ன <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> அதுக்கு தண்டிய நான் என் பிள்ளைய வச்சுக்கிறோம் அவங்க அம்மா அப்பா அவங்க கண்டுக்கிறது கிடையாது நான் தான் முளைப்பாரி வளர்க்க போவேன் என் மாப்பிள்ள வாய் பேச மாட்டாங்க காது கேட்காது ஊமை கேரளால போய் பிச்சை எடுத்து தான் நாங்கள் எங்கள் காலம் கழியுது ஆனால் இவங்க இறக்கப்படுறது இல்லை இவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு இப்போ தான் வேலை கிடச்சிது நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம்னா அவங்க வேலை போயிருமேங்கிற பயத்தில் நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் டைம் பண்ணுறது கிடையாது அந்த ஊர் ஸ்டேஷன்லேயே பல தடவை நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் அவன் உள்ளே வந்துட்டு எல்லா சரி சரி சரின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வந்து அவங்க அம்மா அப்பா அடிப்பான் என்னையும் அடிப்பான் எங்கள் வீடை பூரா நொறுக்குவான் அவங்க வீடை நொறுக்குவான் இந்த அடிக்கு மிதிக்கு பயந்துக்கிட்டே ஐயோ அவங்க யாருமே இவனுக்கு வரமாட்டாங்க இவங்க அக்கா வீட்டுக்கு கூட இந்த பிள்ளையை கூட்டிகிட்டு போயிருக்கான் அவங்களும் நட ஏற்றலை நீ அடுத்த பிள்ளையை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் எங்கள் அக்கா பிள்ளைக்கு முனி முடிச்சுட்டு நீ ஊர் ஊருக்கு ஒவ்வொருத்தையும் கூட்டிகிட்டு வந்தால் நாங்கள் என்ன படி ஏற்ற மாட்டோம்னுட்டு அவங்க அக்கா மார்களை விரட்டி விட்டாங்க பிள்ளைகளுக்கு தாப்ப வேணும் நான் போராடுறேன் எனக்கு புருஷன் வேணும் நான் போராடுறேன் இதில் எங்கள் அம்மாவை வெட்டணும் எங்க அம்மா அசிங்கமா பேசணும் ஒரு கோழிக்கு பிள்ளைகளை கூப்பிடுங்க மேடம் ஏந்த பிள்ளைகளை விட்டுட்டு போனவன் அது கூட அவங்க அம்மா பாட்டை விட்டுட்டு ஓடிட்டான் அவங்க அம்மா அப்பா இங்க இருந்த உனக்கு நல்லா இருக்கு அதுமா பாதுகாப்பு இல்ல பக்கத்து வீடு தான் நாங்க வேலை வெட்டிக்கு போயிருவோம் நீ உங்க அம்மா அப்பா வீட்டுல போய் இரு அவன் என்னைக்கு இருந்தாலும் வராம போறது இல்ல வந்து கெட்டன இருந்துச்சு இவங்க சப்போர்ட்டாவே இருக்கட்டும் போதும் அவங்க இருக்கிற இடத்தை கூட்டிக்கிட்டு இவங்க இருக்கிற இடம்லாம் அவங்க அம்மா அப்பாக்கு தெரியும் 
கூட்டிட்டு போய் ஒரு நிமிஷத்துல அந்த குடும்பத்தை ஒண்ணு சேர்த்து வைக்க காரணம் இருக்கு ஆனா அவங்க பயப்படுறாங்க நீங்க அவங்கள போய் பேசும்போது உங்க மனைவி விட்டுடுங்க ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கு இங்க மறந்துட்டீங்களா குழந்தை இருக்கு மேடம் சின்ன குழந்தை அசிங்கமா சொல்லி கொடுக்கலாம் மேடம் அசிங்கமா போன்ல பேசும்போது அப்பா சொல்றப்பா இன்னைக்கு அசிங்கமா பேசலாம் மேடம் நடவடிக்கை எப்படி இருக்கு நான் நடவடிக்கை என்ன நடிக்க மேடம் செஞ்சேன் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் வச்சிருக்கேன் சொல்றேன் மேடம் நிறுவிக்கிறதுக்கு நிறுச்சு காமிக்க மேடம் அது நிறுச்சு காமிச்சு அதே மாதிரி நிறுவிச்சு காமிக்க மேடம் இதே மாதிரி இது எங்க போனச்சு எங்க இருந்துச்சு நான் நிறுச்சு காமிக்க மேடம் நான் நிறுச்சு காமிக்க மேடம் கல்யாணம் <laughs> நீங்க ஒரு வார்த்தை கேட்டீங்க மறந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் பொண்டாட்டி என்ன செஞ்சிருக்கணும் என்ன செஞ்சிருக்கணும் நீங்க சொல்லணும் வீட்டுக்கு மறந்து குடிச்சிட்டு எங்க அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு கூட்டி வந்துட்டாங்க சரி வீட்டுக்கு கூட்டி வந்து இது யாருக்காக மறந்து குடிச்சீங்க நான் வந்து இதுக்காண்டி அதுக்காண்டியும் கிடையாது மேடம் மறந்து குடிச்சது நான் வந்து ஒரு டேஸ் வந்து வெளியே கூட்டி வரும்போது இது வேலையை பார்த்துட்டு இது போயிருச்சு எங்க அம்மா அப்பா வேலையை பார்த்துட்டு அவங்க போயிட்டாங்க சரி போன ஒண்ணு நான் போய் கொடையில டீ குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டேன் போய் எங்க அம்மா வீட்டுல தூங்கி வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில வீட்டுக்கு போனேன் வீட்டுக்கு போன உடனே இந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுது நேற்று போய் அசிங்கமா ஒரு கேள்வி கேட்டு சத்தியமா சொன்னிச்சு மேடம் அப்படியே பச்சையா கேட்க மேடம் இது பச்சையா கேட்க கேள்வி அந்த கேள்வி கேட்டோன்னா அப்படியே நான் என்ன செஞ்சேன் நீ எதுக்கு இந்த கேள்வி கேட்ட அப்படின்னு கேட்டோன்னா நான் உங்க அம்மா பத்தி பஞ்சேன் நீ இத்தனைக்கும் பிரச்சனை நடந்தது உங்க அம்மா நல்லா தானே நீ வீட காலி பண்ணி வீட்டுக்கு வா உங்க அம்மா வீட்டுக்கெல்லாம் வந்து ஒன்னா இருக்க முடியாது செய்ய முடியாது ஒரு சத்தியமா வருஷத்துக்கு எப்படி மேடம் ஒரு பொண்டாட்டி வைக்க முடியும் இவ யாரு பணத்தை விட்டு கர மாட்டாட்டியா இல்ல ஓம் பண்ணாட்டியா இது என்ன சொல்லுச்சுங்களங்க நான் என்ன பாளங்க ஓம் கூட வாழ்வேன் இல்ல செத்துறேன் எதுக்கு நான் கேரளா கூட வாழ்ந்துட்டேன் உங்களுக்கு தெரியாதா வாழ்ந்துட்டே இருக்கல சொன்னானே நானே கேரளா கூட வாழ்ந்துட்டே இருக்கேன் அப்போ நான் தெரியல நான் கிட்ட போய் சொல்லி கைய பிடிச்சி எடுத்துட்டு வந்தேன்னா எதுக்கு வந்தீங்க இது வந்து என் கால கையில விழுந்துச்சு மேடம் கால விழுவாகவே நான் கேட்ட போய் இருந்தல்ல வீட்டுக்கு வச்சு எங்க அம்மா கிட்ட கேட்டு போய் இருந்தேன் எங்க அம்மா கிட்ட நான் கால விழுந்து நாங்க எல்லாம் அதோட பேசிடல படிச்சிட்டு இருந்தா நம்ம சொந்த மந்தம்டா தெரியாது <laughs> 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 சரினு சொல்லி உடனே ஹாஸ்டல்ல இருந்து உடனே எனக்கு குணப்படுத்தி எங்க அம்மா உடனே ஆட்டை பிடிச்சி வீட்டுக்கு கூட்டி போயிட்டாங்க. ஏன் அன்னைக்கு என் பிள்ளை போனானே உங்க கிட்ட நின்னது உங்களுக்கு நினைவு இல்ல ஐயோ மறந்துருச்சோ. அந்த டேட்ல இங்க யார் பக்கத்துல இருந்தா கூட நினைவு இல்ல. பக்கத்துல இருந்தா தெரியல எங்க. மறுநாள் எஸ்ஏ சொல்றாங்க. கேட்ட மாட்டே சொல்லிட்டு இவங்க அம்மா பெட்ல போட்டு போயிட்டாங்க மேடம். மறுநாள் போலீஸ் வந்து சொல்றாங்க. இவன சொல்லிட்டு நான் மறந்து குடிச்சிருக்கேன் டி. நீ இவன நம்பி இன்னும் இருக்க போறியா? வீ செத்தா சாகரா இருந்தா இருக்கான் டி. வாடினு சொல்லிட்டு ஏ ரெண்டு பிள்ளைகள கூட கூட்டிட்டு போட்டாங்க. என் மகளை நான் வாங்கி வச்சிட்டு தோட கொண்டே குடுத்தேன் இந்தாங்கத்த. போய் அட வைங்க அட வச்சு கையில கட்டுங்க. அப்படின்னு சொல்லி பெட்ல கெட்ட சொல்லிட்டு ரெண்டு நாளா கூட இருந்தேன் 
நான் மருந்தை குடிச்சு செத்துப்பேன் செத்துப்பேன் நட்டாங்கண்ணா சொன்ன இங்கே வாங்க நீங்கள் அவங்க கூட போகிறேன் இருந்தால் நானும் செத்துணும் நான் எங்கிட்ட பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னப்ப கூட அழுதாங்க நான் போக மாட்டேன் விடு விடுன்னு தான் கேட்டாங்க அப்படிலாம் சொல்லி நானும் சரிச்சு பணத்தை கட்டி நான் வீட்டை கூட்டிட்டு வந்து நான் வச்சிருந்தேன் என்னப்பா ஏன்ப்பா மருந்து குடிச்சா செஞ்சு அப்படின்னு கேட்டுக்கணும் கேட்காத கேள்வி நீங்க கேட்காத கேள்வினா நீங்க ஏன் மருந்து குடிச்சீங்கன்னா தெரியாதா மருந்து வந்து இதனால மட்டும் குடிச்சு அப்புறம் தப்பு பண்ணிட்டு அந்த தப்புக்கு எப்படி சரிப்படுத்த முடியும்னா கண்டிப்பாக நாங்க யோசிக்க மாட்டோம் ஆனா தப்பு மேல தப்பு பண்ணிட்டே இருக்கோம் அன்பழகன் நீங்க பண்ணது அத்தனையும் சரி நீங்க நினைக்கிறீங்களா நாலு பேர்த்து வந்து வெளியே போகும்போது எனக்கு எவ்வளவு பேசும் போது நம்ம அனுப்பிச்சு வளர்த்து என்ன சொல்ல எனக்கு புரியல மேடம் அப்படி இல்ல ஏன்னா எனக்கு நீங்க அழுது பிரயோஜனம் இல்லை ஏன்னா நீங்க யோசிச்சு பாக்கணும் ரெண்டு குடும்பம் ஒரு குடும்பம் இல்ல ரெண்டு குடும்பம் உங்க முதல் மனைவி உங்க ரெண்டு குழந்தைங்க இங்க உங்களுடைய எந்த மனைவி ஒரு குழந்தை ரெண்டு குடும்பத்துக்கு நீங்க கடமைப்பட்டிருக்கீங்க என்ன பண்ணலாம் நினைக்கிறீங்க காதம்பரி என்ன பண்ண மேடம் எல்லாம் அவர் முடிவு தானே மேடம் இல்ல அவர் முடிவு பண்றதுக்கு முன்னாடி சட்ட ரீதியாக இது எப்படி ஒரு சிக்கல்ல இருக்குன்னா அதை பேசுறதுக்காக நம்ம மத்தியில வழக்கறிஞர் விஜய் வந்திருக்காங்க வணக்கம் முதல் மனைவி இருக்கும் போது ரெண்டாவது கல்யாணம் நல்லா செல்லவே செல்லாது ஒரு வேலை அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு அவரு உள்ள போறதுக்கான சான்சஸ் எத்தனை வருஷம் ஏழு வருஷம் நீங்க அவங்களுக்கு பண்ணிருக்க <laughs> எத்தனை வருஷம் அவங்க கூட இருந்திருக்காங்க மூணு வருஷம் இருந்திருக்கீங்க மூணு வருஷத்துல ஏழு வருஷம் அவங்க கூட குடும்பம் நடத்திருக்கீங்கன்னா அது எதுக்காக அவங்கள விட்டு பிரிஞ்சு அவங்க கிட்ட போனீங்க நடவடிக்கை சரியில்லை மேடம் நடவடிக்கை சரியில்லை நீங்க முறைப்படி வேற ஏதாவது அவங்களுக்கு ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கணும் ஏன் எடுக்காம விட்டீங்கன்னு தெரியல சரி அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்க போறீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் விவாகரத்தை வாங்கிட்டீங்களான்னு பாத்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிருக்கலாம் இப்ப இவங்க லைஃபையும் கெடுத்து அவங்க லைஃபையும் கெடுத்து குழந்தைங்களோட இதையும் கெடுத்து குழந்தைங்க என்ன பண்ணாங்க உங்களை குழந்தைங்க என்ன செய்யுங்க உங்க குழந்தை தானே குழந்தைங்களோட லைஃப் என்ன பண்ணுவீங்க எந்த முடிவு எடுக்கும் போதுமே ஒரு வாட்டி யோசிச்சீங்கன்னா சரியாயிடும் எல்லாமே யோசனை பண்ணி பார்த்தேன் இந்த பொண்ணு வந்து இப்ப இவ்வளவு தூரம் பேசும்போது அப்போ வந்து என்னோட பேச்சு கிட்ட வந்துருந்துச்சுங்க இந்த தப்பு நான் பண்ணிருக்க மாட்டேன் உங்க பின்னாடி நான் வராம தான் இருந்தேன் இவங்க காட்டை இறந்தப்ப கூட இவங்க வந்திருந்தாங்க மேடம் அப்பவும் நான் சொன்னேன் இங்க வாங்கம்மா நீங்க இங்க இருக்க மாட்டேன்னு சொல்றீங்க எனக்கு அசிங்கமா இருக்கு கேவலமா இருக்குன்னு சொல்றீங்க சண்டை எழுப்பாங்க நினைக்கீங்க எங்க வீட்டுல நீங்க இருக்க வேணாம் பிள்ளைய தூங்குது ஆளுக்கு ஒரு பிள்ளைய தீட்டு போ ஒன்னு நீங்க இருக்கிற இடத்துல நான் இருக்கல நான் இருக்கிற இடத்துல நீங்க இருங்க நினைட்டேன் வேண்டாமே வேணாம்னு சொல்லிட்டு உடனே அம்மாட்ட சண்டை போட்டு ஊருக்கு ஓடியாச்சு பிறகு நான் இவங்கள தேடி நான் காரை குடி போனேன் தேவோட்ட போனேன் எங்க அண்ணன் வீட்டுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு இவங்க வீட்டுக்கு போனேன் இங்க போய் பார்த்தாலும் எங்க அண்ணன் என்ன கேட்டா என் வீட்டுக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் வா மாமா நான் அம்மா வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் மூணு நாள் கழிச்சுதான் என்னையும் பிள்ளையும் பாக்க வந்தாங்க வந்த மறு நிமிஷம் என்ன கேட்டாங்க நீங்க பெரிய மாமாங்க உன்னை நான் ஒதுக்கி விட மாட்டேன் செய்ய மாட்டேன் நான் வந்துருவேன் ஊருக்கு வந்துருவேன் வந்து உனக்கு நான் தனியா வீடு பார்த்து வைக்கேன் நகை நட்டு நான் திருப்பி தந்துருதேன் நீ எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாதா உனக்கும் உன் பிள்ளைகளுக்கு நான் இருப்பேன் தங்க ஏன் தங்க கவலைப்படுற அப்படின்னு என்ற அனுசரணையும் பேசிட்டு ஊருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன கேட்டீங்க யார் போனோம் வை வை போன வை போன வை பேசாத மதுபாலா முத்துக்கணேசா போன்ல நீ பேசு ஆஹ் பாப்பா பேசட்டும் உங்க அம்மா பேசக்கூடாது சொல்லுவீ என்ன <laughs> 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 அவர் எதுக்கு வேணும் உங்களுக்கு எனக்கு வேணும் மேடம் என் பிள்ளைகளுக்கு வேணும் மேடம் என் வீட்டுக்காரங்களுக்கு எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லவே இல்லை மேடம் ஒரு சின்ன சண்டையில கூட என்ன அவங்க குறை பேசுனது கிடையாது என்னை அடிச்சது கிடையாது என் பிள்ளைகளை பிள்ளை பேசுனது கிடையாது என்னை பிரியமா பாத்துக்கிட்டாங்க அப்படி இருந்து என்னைக்கு வேணும் நுழைஞ்சாலும் அதுல இருந்து எங்க வீட்டுல பிரச்சனை தான் ஓ நீங்க அப்படி ஏதோ ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா அவளை விட்டுட்டு வர முடியுமா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அவ வந்து என்னை நம்பி வர கிடையாது நான் எனக்கு என் புருஷ வேணும்னு தான் நான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கேன் நீங்க அவரை நம்பி இருக்கீங்க சரிங்களா அவளும் அவர் நம்பி தான் இருக்கா ஆனா ரெண்டு பேரும் அவர் நம்பி தான் இருக்கீங்க அப்புறம் அவர் பதில் கொடுக்கணும்ல ரெண்டு பேருக்கும் அவளுக்கும் ஒரு குழந்தை இருக்கு மேடம் அவ இப்ப பெத்திருக்கா பெற பெத்திருக்கானா அது எனக்கு சம்பந்தம் இல்ல மேடம் அப்ப அதுக்கு முன்னாடி நான் ரெண்டு பிள்ளைய வச்
தங்கலட்சுமியும் இவரும் அன்பழகனும் சந்தோஷமாக வாழ முடியுமா அது அவங்க அவங்க மனசு சம்பந்தப்பட்டது இவ்வளவு தூரம் பிரச்சனையான பிறகு இப்ப இவங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க தனியா பேசி பாருங்க அவர் மனசை மாத்துறதுக்கு பாக்கணும் அவர் மனசு மாத்தி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழறீங்கன்னா வெற்றி தான் அன்பு என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க இங்கிட்டும் விட முடியாது மேடம் இதுக்கு வந்து யாருமே கிடையாது பிறந்த பிள்ளைய வந்து யாருமே கிடையாது சரி அந்த பிறந்த பிள்ளைக்கு என்னை விட்டா வேற யாருமே கிடையாது இதுக்கு என்னை விட்டா யாருமே கிடையாது சரி அவளுக்கு அதுக்கு முடியாது அதுக்கு வந்து ஓப்பன சொல்லுக்கு என்ன அதுக்கு வந்து எல்லாமே சாதி சானம் ஏன்னா எல்லாம் என் சொந்தம் வந்து அவங்க சொந்தம் வந்து எல்லாமே இருக்காங்க இந்த கண்டிஷன்ல வந்து நான் ரெண்டுமே வந்து பாக்குற நிலைமை தான் மேடம் இருக்கிறேன் ரெண்டு குடும்பம் நான் வேண்டாம் சொல்ல ரெண்டு குடும்பத்தையும் பாக்குற நிலைமை தான் இருக்கு இப்படிதான் மேடம் இப்போ போன நாளில இருந்து இப்படிதான் பேசுறாங்க அவ்வளவு இருக்கட்டும் நீ இரு அவ்வளவு இருக்கட்டும் நீ இரு நான் அவளையும் பாத்துக்கிறேன் ஒன்னே பாத்துக்கிறேன் இப்படிதான் மேடம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னைக்காக என்னைக்கு சொல்லுங்க விஜயா சட்டம் என்ன சொல்லுது அதே சமயத்திலேயே நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ் உணர்வுகள் என்ன சொல்லுது நம்மள இந்து உலா தர்மப்படி முதல் மனைவி தான் சட்ட ரீதியான உங்களுக்கு மனைவி அதுதான் சொல்ல முடியும் எமோஷன்ஸ் அது இது ரெண்டு பேரும் விட்டு தர மாட்டேன்னு பேசுனா அது ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவங்கவுங்க லைஃப் அவங்கவுங்க பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் சட்டமாக போனோன்னா அவங்க புருஷன் வேணும் சேர்ந்து வாழணுன்ட்டு கோர்ட்டில் கேஸ் போடலாம் எந்த அளவுக்கு அது நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது அவர் மனசு திருந்தி வரணும் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது இவங்க கிரிமினல் ஆக்ஷன் போனாங்கன்னா ஒன்று அடல்ட்ரி கேஸ் கொடுக்கலாம் ரெண்டு பேர் மேலேயும் கேஸ் கொடுக்கலாம் கேஸு கொடுத்து நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஓட விளைவுகள் இது இவங்களுக்கு சாதகமாக அமையும் விருப்பாங்க <laughs> கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்யலாம் என் கணவர் எனக்கு திரும்பி மீட்டுக்கு கொடுங்க என் கணவர் எனக்கு வேணும் அப்படி நீங்கள் பண்ணிங்க சட்ட ரீதியாக உங்களை அனுப்பிச்சிடுவாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் குடும்பம் குடும்பமாக இருக்குமா நான் தெரியல அதுக்கு எந்த கேரண்டியும் கிடையாது ஏன்னா அவர் மனசில் அது இருந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட முடிவாக கேளுங்க அப்படி அவங்க சாரின்னு சொல்லிட்டாங்களா அது நடக்கிறது நடக்கட்டும் நான் இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு எனக்கு ஏதாவது பலன் கிடைக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சி வந்தேன் அன்பழகன் ஒரு விஷயம் நீங்க சட்டப்படி நியாயப்படி அங்கதான் இருக்கணும் நான் இவங்க மேல தப்புகள் சொல்ல வரல ஏதோ ஒரு ரெண்டு பேரும் இமோஷன்ஸ்ல ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்திருக்கு ஆனா நியாயப்படி உங்களுடைய எல்லா உரிமைகள் அவங்க தான் கொண்டாடும் சரிங்களா நீங்க அங்க இருந்துட்டு இவங்களை கவனிங்க யாருமே சொல்லல ஆனா அவங்க கூட தான் இருக்கணும் இந்த இங்க பிள்ளைகள் எப்படி மடம் பாக்குறது நீங்க வந்து பாருங்க யாருமே இல்ல சொல்லல அதனால இந்த பிள்ளைக்கு என்ன விட்டா வேற யாரு கிடையாது ஆளு கிடையாது சரிங்க சப்போஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரி அது கூட நான் இருக்கேன் இருந்து நான் அது சண்டை இல்லாம பிரச்சனை இல்லாம நான் வேலை உண்டு வீடு உண்டு இருக்கேன் இருக்கும் போது நான் இதோட இதுவும் பாக்கணும் நீங்க <laughs> 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 
நீ அவளை போய் பேசு நான் அவளை கூட்டிட்டு வர போறேன் எங்க அத்தைட்ட சொல்லி அவங்க வற்புறுத்த கூடாது நான் கூட்டி வர மாட்டேன் அதே மாதிரி அதே மாதிரி நான் வர்றது வராது அது என்னோட விருப்பம் எங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து நீங்க வா நீங்க வர அவ வர கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன் எனக்கு எழுதி கொடுத்துருங்க அவளை எதுக்குமே வர மாட்டா எதுக்குமே போக மாட்டா அதே போல நான் எழுதி கொடுத்துறேன் எந்த சண்டைக்கோ சத்தத்துக்கோ நான் வர மாட்டேன் போக மாட்டேன் நான் மேடத்தை வச்சு நான் எழுதி கொடுத்துறேன் எங்க வீட்டுல நல்லது கெட்டது எது நடந்தாலும் நீங்க வாங்க போங்க அவ வர கூடாது அப்பள்ளே வர கூடாது நான் அவள தான் சொல்லுவேன் சரி எழுதி கொடுத்துற மாட்டா எனக்கு எழுதி கொடுங்க சரிங்களா எழுதி கொடுத்து உங்க கண்டிஷன்ஸ் என்னன்னா நீங்க பேசிட்டு வக்கீலோ இங்க இருக்காங்க கண்டிஷன்ஸ் பேசிட்டு எழுதி கொடுத்துருங்க அதோட முடிச்சுட்டுங்க சரிங்க சரிங்களா உங்க கணவர் உங்க வீட்டில் இருப்பாரு அந்த குடும்பம் அவர் எப்படி பாத்துக்கிறாரு அதை பத்தி நீங்க கேட்க கூடாது ஒரு கேட்கவே மாட்டேன் அவ வந்துட்டு எதுவுமே கலந்துக்கிற கூடாது யாருமே உறவு கொண்டாட கூடாது நான் உறவு கொண்டாட மாட்டேன் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 <laughs>